வணக்கம் நண்பர்களே பெரும்பாலான மக்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை செய்ய தவறிடுறாங்க அப்படி செய்ய தவறுறதுனால அவங்களோட குடும்பத்துக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுதுங்க அந்த விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதை எப்படி சரி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும் முதல்ல ஒரு கதை சொல்றேன் ரெண்டு நண்பர்கள் டூ வீலர்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் சுமார் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆயிடுச்சு ஒருத்தருக்கு அஞ்சு வயசுல ஒரு பெண் குழந்தை இருக்காங்க ரெண்டு வயசுல ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்காங்க இன்னொருத்தருக்கு அஞ்சு வயசுல ஒரு பெண் குழந்தை இவங்க ரெண்டு பேரு குடும்பத்திலையும் இவங்க மட்டும்தான் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதாவது இவங்க ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் இவங்கள நம்பிதான் இருக்கு ஒரு சோக சம்பவம் ஏற்படுதுங்க ஒரு விபத்து ஏற்படுது ரெண்டு பேருமே இறந்து போயிடுறாங்க அதுல ஒருத்தருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் கணவரை இழந்த சோகம் ஒரு பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு பக்கம் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி வீட்டுல சேமிப்பு பணமும் இல்ல அவங்க வேலைக்கு போனா மட்டும்தான் வீட்டுல அடுப்பு எரிய முடியும் அவங்க வேலைக்கு போனா மட்டும்தான் பசங்களை படிக்க வைக்க முடியும் ஆனா இவங்க பன்னெண்டாவது தான் படிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இது வரைக்கும் வேலைக்கும் போனதும் இல்ல அவங்க வீட்டுல இப்படி ஒரு நிலைமை கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி அவங்க என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம தவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தர் இருக்காருல்ல அவங்க வீட்டுல ஒரு பெண் குழந்தை கணவரை இழந்த சோகத்துல மனைவி இருக்காங்க அவங்களும் பன்னெண்டாவது தான் படிச்சிருக்காங்க ரொம்ப சீக்கிரமே கல்யாணம் செஞ்சு வச்சுட்டாங்க ஆனா அவங்க வீட்டுல பொருளாதார ரீதியா எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படல எப்பவும் போல அவங்க வீட்டுல அடுப்பு எரியும் எப்பவும் போல அவங்க பசங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க எப்படி இது சாத்தியமாச்சு ரெண்டு பேருமே ஒரே கம்பெனில தான் வேலை செஞ்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரே வருமானம் தான் வந்துச்சு ஆனா ஒருத்தர் வீட்டுல கணவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கு இன்னொருத்தர் வீட்டுல கணவர் இழந்த பிறகும் கூட பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படவில்லை எப்பவும் போல எல்லாமே சரியா நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படிங்க இது சாத்தியமாச்சு நாம செய்ய தவற ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னல்ல அது என்ன தெரியுமா நாம ஒரு நாள் இறக்க போறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம குடும்பத்தினர் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம மறந்துடுறோம் எல்லாருமே ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போக தாங்க போறாங்க எல்லாருக்குமே மரணம் உண்டு அதுதான் உண்மை அதை நாம எல்லாருமே ஏத்துக்கணுங்க உங்களால உங்க குடும்பத்துக்காக தினமும் ஒரு பதினேழு ரூபா உங்களால ஒதுக்கி வைக்க முடியாதா ஆமாங்க ஒரு நாளைக்கு பதினேழு ரூபாய் ஒதுக்கி வச்சா போதும் நமக்கு அப்புறம் நம்மளோட குடும்பத்தினர் பண கஷ்டம் இல்லாம நிம்மதியா வாழ முடியும் தினமும் பதினேழு ரூபாய் ஒதுக்கி வச்சா போதுங்க எதிர்பாராத விதமா ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்தா குடும்பத்தினருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் உண்மைதாங்க சொல்றேன் ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் அதாவது நாம இந்த உலகத்தை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஒரு கோடியினால பலன் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க அதுக்கு முன்னாடியே அதிக அளவுல பலன் இருக்குங்க நம்மளோட மதிப்பு ஒரு கோடி நம்ம உயிருக்கு உத்தரவாதம் ஒரு கோடி நாம ஒரு கோடி சொறேன் இது எல்லாமே மனதளவுல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கும் ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் எப்பவுமே நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இன்னும் நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் வரும் இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு கோடி இருக்கு அப்படின்ற மனநிலையில் தான் நம்ம இருப்போம் ஏன்னா நம்மளோட மதிப்புங்க அது நம்ம உயிரின் உத்தரவாதம் ஒரு கோடி நாம ஒரு கோடி சூழனா ஃபீல் பண்றோம் ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சியான உணர்வுகள் நமக்கு இன்னும் நிறைய பணத்தை கொண்டு வரும் எனவே இது வந்து டபுள் பெனிஃபிட் நாம உயிரோட இருக்கும் போதும் நமக்கு பலன் தரும் நாம இறந்த பிறகும் நம்மளோட குடும்பத்தினருக்கு பலன் தரும் நம்ம குடும்பத்தினர் நம்மளை நம்பி தாங்க இருக்காங்க நம்ம தானே அவங்கள காப்பாத்தணும் நமக்கு அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையை வந்து பத்திரப்படுத்தணும்ல நமக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் அப்படின்றத உறுதி செய்யணும்ல அது நம்மளோட கடமை தானே இதைத்தான் நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க நீங்க ஹவுசிங் லோன் கார் லோன் இதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா உங்களோட மதிப்பு ஒரு கோடி பத்தாது ரெண்டு கோடி அல்லது மூணு கோடி இருக்கணும் அப்பதான் எதிர்பாராத விதமாக ஏதாவது நடந்தா உங்க குடும்பத்தினரால இந்த நிலைமையை சமாளிக்க முடியும் எனக்கு எந்த லோன்மே கிடையாதுங்க 
என்னோட மதிப்பு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் அதாவது என் உயிரின் விலை ஒன்றரை கோடி ரூபாய் இது ஒரு பெரிய நிம்மதி எனக்கு தருதுங்க ஒரு தன்னம்பிக்கையை தருது நானும் ஒரு கோடீஸ்வரன் அப்படின்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துது கண்டிப்பாக இது ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் தான் கண்டிப்பாக இது மூலமாக எனக்கு ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கு ஏன்னா எனக்கு அப்புறம் என் குடும்பத்தினர் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றது எனக்கு உறுதியாக தெரியும் அந்த ஒன்றரை கோடி ரூபாயை வச்சு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அவங்களால் ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படின்ற தைரியம் எனக்குள்ளே இருக்கு எனவே நான் நிம்மதியாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் நிம்மதியாக இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு நம்மளால் தெளிவாக சிந்திக்க முடியும் திறமையாக வேலை பார்க்க முடியும் இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் எல்லாரையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடியும் தினமும் பதினேழு ரூபாய் ஒதுக்கி வச்சா போதுங்க உங்களோட மதிப்பு ஒரு கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு அப்புறம் உங்க குடும்பத்தினர் கஷ்டப்படாம நிம்மதியா வாழ முடியும் உங்களுக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்களா கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகள் இன்சூரன்ஸ் துறையில அனுபவம் இருக்கிற திரு வேதநாதனை நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க அவரோட போன் நம்பர் இப்ப ஸ்கிரீன்ல வரும் நானும் சொல்றேன் நைன் நைன் சிக்ஸ் டூ செவன் 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 ஃபோர் டூ ஃபைவ் இந்தியா நம்பர் சென்னையில தான் இருக்காரு எனவே அவரை தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்க உயிருக்கு ஒரு உத்தரவாதத்தை ஏற்படுத்துங்க உங்களுக்கு அப்புறம் உங்க குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க அப்படின்ற உத்தரவாதத்தை நீங்க ஏற்படுத்துங்க நிறைய பேர் செய்ய தவறுற இந்த விஷயத்தை கண்டிப்பா நீங்க செஞ்சிடுங்க உங்க குடும்பத்தினருக்கு ஒரு நிம்மதியை ஏற்படுத்துங்க இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்